హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఇంటిలో తమలపాకు చెట్టు ఉంటే మీ ఇంటిలో లక్ష్మీదేవి ఉన్నట్లే అనమాట తమలపాకు చెట్టు పెడితే వాస్తు దోషాలనేవి చాలా పోతాయండి తమలపాకు చెట్టు మనం తెచ్చుకోవాలండి చక్కగా తెచ్చుకొని చిన్న కుండీలోనైనా మనం నాటుకోవాలండి మీకు నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను చక్కగా కుండీలో నాటుకొని తమలపాకు చెట్టుని మనం సింహద్వారం దగ్గర పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా మంచిది అనమాట తమలపాకు చెట్టు చిన్న తీగ సింహద్వారం దగ్గర పెడితే చాలా మంచిది అనమాట లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం మనం ప్రతినిత్యం దానిని చూసి బయటికి వెళితే మనకంతా శుభమే జరుగుతుంది తమలపాకు లక్ష్మీ ప్రదం అందుకే లక్ష్మీదేవికి తమలపాకులు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఎవరి ఇంట్లో ఉంటే తమలపాకు తీగ శనీశ్వరుడుకు తావు అనేది ఉండదనమాట తమలపాకు ఆంజనేయునికి చాలా ఇష్టం తమలపాకు మన ఇంటిలో ఉంటే సాక్షాత్తు ఆంజనేయుడు ఉన్నట్లే సింహద్వారం దగ్గర పెట్టినప్పుడు అది సింహద్వారం దగ్గర పెట్టినప్పుడు అది ఎదుగుతూ ఉంటుందండి పచ్చగా ఇలా ఉండాలండి తమలపాకు ఇలా పచ్చగా ఉంటే మన ఇల్లంతా పచ్చదనంతో ఉంటుందనమాట తమలపాకు ఇంటిలో ఎప్పుడు పెంచుకోండి ఇంటిలో లక్ష్మీదేవి ఉన్నట్లే లక్ష్మీ ప్రదం అనమాట తమలపాకు సింహద్వారం దగ్గర పెట్టినప్పుడు అది వెదుగుతూ ఉంటే దాన్ని చూస్తూ ఉంటే మన ఇల్లు ఎప్పుడు వెదుగుతూ ఉంటుంది డబ్బులతో మనకి ఎప్పుడు డబ్బుకు లోటు ఉండదు ధనం అనేది ఉంటుంది సిరి సంపదలతో ఉంటామన్నమాట ప్రతిరోజు మనము సింహద్వారం దగ్గర ఈ మనము ఈ తమలపాకు చెట్టు పెట్టినప్పుడు ప్రతిరోజు మనం సింహద్వారం గడప దగ్గర ముగ్గు వేయాలండి ముగ్గు వేసి వాకిళ్ళు వేసి చక్కగా మనము బయట మనం అలా పెట్టుకుంటే మనం ఎప్పుడు మనం ఎడమ వైపు మనం పెట్టుకోవాలండి తమలపాకు చెట్టుని సింహద్వారం దగ్గర చిన్న కుండీలో మట్టి వేసుకుని చక్కగా ఈ తమలపాకుని మనం పెట్టుకున్నట్టయితే ఇంట్లో దేవి లక్ష్మి మనం రోజు బయటికి పోతూ వస్తూ ఉంటాం కదా మనం మనం ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకుంటే ఆ తమలపాకు చెట్టుకి చాలా మంచిది అనమాట మీకు ఎప్పుడు డబ్బుకు లోటు ఉండదు ధనం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది తమలపాకు లక్ష్మీ ప్రదం లక్ష్మీదేవికి తమలపాకు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట తమలపాకు మీ ఇంట్లో ఉంటే అఖండ ఐశ్వర్యం మీ సొంతం అనమాట తమలపాకును తీసుకుని సింధూరంతో శ్రీరామ అని రాసి దేవుని మందిరంలో ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర పెట్టి ఆ ఆకును తింటే మీకు ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలున్నా పోతాయన్నమాట మనం తమలపాకు మనం ఇలా తీసుకోవాలండి ఒకటి తీసుకుని శ్రీరామ అని సింధూరంతో మనం రాయాలన్నమాట రాసి ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర పెట్టి పూజ చేసిన తర్వాత మనము ఆకుని మనం అలాగే తినేయొచ్చండి ఏమీ అవదు లేకపోతే మీరు కడుక్కొని అయినా సరే మనం అలా తింటే మీకు తమలపాకు మీకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమున్నా పోతాయన్నమాట శ్రీరామ అని రాసి ఆంజనేయ స్వామి పాదాల ముందు ఉంచిన ఆకును మనం తింటే మనకి ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు మీరు ధరిచారు అనమాట అంత పవర్ఫుల్ అండి శ్రీరామ అని సింధూరంతో రాస్తాం కదా ఆ దేవుడు అనుగ్రహం అనేది మనకు ఉంటుందన్నమాట ఎవరైతే ఈ తీగ పెంచుకొని ఆంజనేయునికి ఆ ఆకు సమర్పిస్తారో ప్రతిరోజు మీ ఇంట ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారనమాట మనము ప్రతిరోజు మనం పెంచుకున్న ఈ తమలపాకు చెట్టు ఆకుని ప్రతిరోజు ఆంజనేయ స్వామికి మనం సమర్పిస్తేనంట ఎటువంటి కూడా మీ ఇంట ఎప్పుడు సిరి సంపదలు అనమాట చాలా సంతోషంగా ఉంటారు ఇంటిల పాది ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారనమాట నెగిటివ్ అనేది అంతా పోయి పాజిటివ్ అనేది వస్తుందనమాట మీ ఇల్లు ఎప్పుడు కలకలలాడుతూ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరూ పెంచుకోండి చక్కగా ఇలాంటి చిన్న చిన్న కుండీలైనా నేను అందాక మీకు ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు నేను పెట్టి చూపిస్తున్నానండి మీరైతే కుండీలో పెట్టుకోండి చిన్న కుండీని ఏర్పరచుకొని చక్కగా ఇలాగా కుండీలో ఇలాగ మనము తీగలు తమలపాకు చెట్టు తెచ్చుకొని చక్కగా చిన్న దారం లాంటిది కట్టుకొని సింహద్వారం దగ్గర మనం బాగా అల్లించుకుంటే పచ్చదనంగా ఉంటుందండి ఇంటి ముందు మనకి తమలపాకు చెట్టు ఉంటే పచ్చదనంగా మనము వస్తూ పోతూ ఉంటూ దానికి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు అంతా మంచే జరుగుతుంది అనమాట ఎప్పుడు సిరి సంపదలతో ఉంటారు ఆయురారోగ్యాలతో ఉంటారు ప్రతిరోజు మనం ఆంజనేయ స్వామికి మీరు పెంచుకొని చెట్టును ఒక తమలపాకు సమర్పిస్తే ఆంజనేయ స్వామికి తమలపాకులు అంటే చాలా ఇష్టం అండి అందుకే ప్రతి శనివారం తమలపాకు పూజ చేసుకోవచ్చండి మీరు చక్కగా దా ఇది వెదుగుతూ ఎదుగుతూ ఉంటే మీ ఇంట్లో చూస్తూ ఉంటే మీ మీ ఇల్లు కూడా ఎప్పుడు డబ్బులతో ఎదుగుతూ ఉంటారండి ఎప్పుడు డబ్బులకు లోటు అనేది ఉండదనమాట చూసారా ఫ్రెండ్స్ తమలపాకు చెట్టుని మనం ఇలా పెంచుకున్నట్టయితే ఎప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎటువంటి సమస్యలు రావు ఆ తమలపాకుని మనం సింధూరంలో రా సింధూరంలో శ్రీరామ అని రాసి సింధూరంతో మనం దేవుని మందిరంలో పెట్టి మనం తింటే ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా మీకు ధరిచేరవండి చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ధన్యవాదాలు